வணக்கம் ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் ராஜா யூ ஆர் வாட்சிங் சம்திங் இன் இங்கிலீஷ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் த புக் ஆஃப் த டச்சஸ் பற்றி அது யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா ஜாஃபரி சாஸ் எழுதியிருக்காங்க அதை பற்றி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் டோன்ட் ஸ்கிப் இட் த புக் ஆஃப் த டச்சஸ் அது வந்து எப்படி சொல்லப்படுதுன்னா லாங் நேரேட்டிவ் போயம்னு சொல்லப்படுது முதல்ல டைட்டில் பற்றி பார்ப்போம் த புக் ஆஃப் த டச்சஸ் டச்சஸ்னால் என்ன அ ஒய்ஃப் ஆஃப் ஆர் விடோ ஆஃப் டியூக் இல்லைன்னா ஃபீமேல் ரூலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டியூக்குடைய மனைவி இல்லைன்னா ஒரு ஃபீமேல் ரூலரை வந்து நம்ம வந்து டச்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்புறம் இந்த புக்குக்குள்ள அனதர் டைட்டில்ஸை பற்றி பார்ப்போம் என்ன டைட்டில்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த டெத் ஆஃப் பிளான்ச்சே இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ட்ரீம் ஆஃப் த சாசர் சாசர் வந்து பொயட் ஆர் ட்ரீம் ஆஃப் த பொயட்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் தென் அபவுட் த ஒர்க் இந்த ஒர்க்கை பார்த்திங்கன்னா யார் எழுதுனான்னு பார்த்திங்கன்னா சாசர் எழுதியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் இல்லைனா தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து தேர்ட்டீன் செவன்ட்டி டூ புல்ல எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குது தென் என்ன லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சில் எழுதியிருக்காங்க பட் இதை யார் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வில்லியம் தைன் எப்போன்னா ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டூவில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க சாசர்ஸ் டெத்துக்கு அப்புறம் ஆஸ் த கலெக்ஷன் ஆஃப் சாசர் எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா த கலெக்ஷன் ஆஃப் சாசர் அப்படிங்கிற நேமில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க தென் வில்லியம் தைன் வில்லியம் தைனை பற்றி பர்த் டீட்டெயில் இல்லை அவர் எப்போ இறந்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இறந்திருக்காங்க தென் அவருடைய சர்நேம் என்ன அப்படின்னா தைன் அலைஸ் பாட் வில்லி ஆர் பாட் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இவர் ஹென்ரி எய்த்துடைய செகண்ட் கிளர்க் ஆஃப் கிச்சன் அப்படி இருந்திருக்கார் சரிங்களா ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயந்தான் தென் அட்டென்ஷன் ஏரியாஸ் ரெண்டு விஷயம் அட்டென்ஷன் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒய் அண்ட் வாட் இதுக்கு முந்தின வீடியோலேயும் நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ ஒய் அப்படிங்கிறதுனா ரெண்டு ரீசன் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஜான் காண்ட் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா நீ வந்து எனக்காக போயம் எழுது அப்படின்னு சாசர்ட்ட கேட்டதுனால எழுதியிருக்காங்க தென் நம்ம சாசருக்கு ஜான் காண்ட் வந்து பத்து பவுண்ட் வருடாவரணம் கொடுக்கேன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா ஸோ இன்டென்ஷன் பிளான்சியோட டெத்து தான் சரிங்களா தென் பிளான்சே அண்ட் ஜான் காண்ட்னா யாருன்னு பார்ப்போம் பிளான்சே யாருன்னா ஜான் காண்டுடைய ஒய்ஃப் ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் சரிங்களா அதனால தான் அவர் அதை எழுத சொல்லியிருக்காரு தென் சார் ஜான் காண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாசருடைய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் பேட்ரான் சரிங்களா ஸோ அது ஒரு ரீசன் அண்ட் ஜான் காண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் எட்வர்ட் தேர்டுடைய சன் அது ஒரு ரீசன் தென் போயம் டைப் இந்த போயம் எப்படிப்பட்ட டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதி அதாவது டெத் ஆஃப் பிளான்ச்சையை பற்றி பேசுது ஸோ எழுஜிங்கிறதுனால டெத் போயம் பற்றி தான் பேசும் ரைமிங் ஸ்கீம் ஃப்ரெஞ்ச் ஆக்டோ சிலபிக்கில் இருக்குது தென் போயம் டீட்டெயில்ஸ் இந்த போயம் உடைய மொத்த லைன்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் போயமை ரெண்டு விதமாக பிடிக்கிறாங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போயம் லைன்ஸ்னு ஒன் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி வரைக்கும் பிடிக்காங்க தென் ட்ரீம் லைன்ஸ்னு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஒன்லேருந்து தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் லைன் வரைக்கும் பிடிக்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு ட்ரீம் போயம் யாருடைய ட்ரீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாசஸோடைய ட்ரீம் தென் ஓப்பனிங் லைன் ஓப்பனிங் லைன் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் நிறைய லைன் கோட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓப்பனிங் லைன் என்னென்னு பாருங்கள் ஐ ஹாவ் கிரேட் வண்டர் பி திஸ் லைட் How that I live for day and night. இது இன்னமும் நம்ம மெசேஜ் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லைக் வாய்ஸ் ஏன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இங்கிலீஷ் இப்படி தான் இருந்திருக்கு தென் ஓவ் இட்ஸ் மெட்டமோர் ஃபோர்ஸஸ் இது என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் புக் யூஸ்ட் இன் த புக் ஆஃப் டச்சஸ் பட் நேம் டிடன்ட் மென்ஷன் இந்த ஓவிடுடைய மெட்டமோர் ஃபோர்ஸஸ்ங்கிற புக்கை வந்து நம்ம இந்த த புக் ஆஃப் டச்சஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நேம் மென்ஷன் பண்ணலை சரிங்களா ஸோ அந்த புக்கை பற்றி பார்ப்போம் மெட்டமோர் ஃபோர்ஸஸ் மீன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு தான் இதோடைய நேம் மீனிங்கு சரிங்களா ரிட்டன் பை ஓவிட் யார் எழுதியிருக்காங்க ஓவிட் தான் எழுதியிருக்காங்க அபவுட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் கிரீக் அண்ட் ரோமன் சரிங்களா என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிரீக்குக்கும் ரோமனுக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பற்றி தான் இருக்குது ஹேஸ் டூ ஃபிஃப்டி மித்ஸ் இதில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிக்கு மேலே நம்மகிட்ட வந்து மித்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இதில் வந்து ஒரு மித் வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா அண்ட் ஓவிடை பற்றி நம்ம பார்த்துருவோங்க ஓவிட் வந்து ஒரு ரோமன் பொயட் பார்ன் ஆன் டுவெண
நேரேட்டர்னால் யாருனா ஸ்டோரியை சொல்கிறவங்க தான் நேரேட்டர்மோ அது யாருனா நம்ம பொயட் தான் சாசர் தான் இந்த இதை சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு ட்ரீமர் சேக்ஸ் சேக்ஸ் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிங் ஆல்சியோன் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குயின் சேக்ஸோட குயின் தென் ஜூனோ வந்து ரோமன் காடஸஸ் மார்ஃபியஸ் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா காட் ஆஃப் ஸ்லீப் இந்த நான்கு கேரக்டரும் எதில் உள்ளதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டமார்ஃபோசிஸில் உள்ளது அண்ட் பிளாக் நைட் பிளாக் நைட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் கான்ட்டை தான் இல்லை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் நம்ம இப்போ ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நேரேட்டரை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஹூ இஸ் நேரேட்டர் சாசர் தான் நம்மளுடைய நேரேட்டர் அவர் தான் நம்மளுடைய பொயட் அண்ட் ஹூ இஸ் த ட்ரீமர் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஓகேவா சரி இப்போ வந்து நேரேட்டர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா நேரேட்டர் வந்து இன்சோம்னியா அப்படிங்கிற ஒரு நோயால் அவதிப்பட்டு அவதிப்பட்டுட்டு இருக்காரு எத்தனை வருஷமானு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வருஷமாக அவர் வந்து இந்த நோயால் அவதிப்பட்டுட்டு இருக்காரு சரிங்களா ஸோ எட்டு வருஷமாக அவருக்கு வந்து இன்சோம்னியானா என்ன நோய் அப்படின்னா தூக்கம் இல்லாமல் நோய் ஸோ தூக்கம் இல்லாமல் அவர் வந்து எட்டு வருஷமாக ரொம்ப அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரம் தான் இது இப்படி அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் அவர் வந்து வேறு எதை பற்றியும் கவலைப்படல எதை பற்றி மட்டும் கவலைப்படுறாருனா நம்ம ஒரு வேளை இறந்துருவோமோ அப்படிங்கிற இந்த லேக் ஆஃப் ஸ்லீப்னால் நம்ம வந்து இறந்துருவோமோ அப்படின்னு மட்டும்தான் அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் இதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு இருக்கும் அந்த தீர்வு என்ன அப்படின்னா ஃபிசிஷியன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது யார் அந்த ஃபிசிஷியன் அப்படின்னா லே அவருடைய லேடி லவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் அவர் வந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா ஒரு புக் ரீட் பண்ணுவோம் ஏன்னா புக் ரீட் பண்ணால் தூக்கம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அது ஒரு புக் ரீட் பண்ணுவோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்குறாரு அதுதான் என்ன ஸ்டோரின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டமார்ஃபோசிஸ் ஓவிடுடையது சரிங்களா அதில் இரநூத்தி ஐம்பது ஸ்டோரி இருக்குது அவர் ஒரு ஸ்டோரி ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிறாரு அது யாருடைய ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஸ் அண்ட் ஆல்சியன் அவங்களுடைய ஸ்டோரி தான் சேஸ் வந்து ஒரு கிங் ஆல்சியன் வந்து அவருடைய குயின் சரிங்களா இவங்க நல்லா ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது சேஸ் வந்து ஒரு நாள் கடற்பயணம் போக வேண்டியதாக இருக்குது கடற்பயணத்தில் போகும்போது ஒரு டெம்பஸ்டால் கடல் ஷிப் வந்து கவிழ்ந்துருது சரிங்களா ஷிப் வந்து கவிழ்ந்துருது அந்த டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சியன் ஆல்சியன் வந்து இங்கே தனியாக இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து அவங்க போனவங்க திரும்பி வரலையே வரலையின்ட்டே இருக்காங்க என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல ஸோ ஆல்சின் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப சாரோவில் இருக்கும் பொழுது ஜூனோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் காடசஸ் அவங்ககிட்ட அவர் அவங்ககிட்ட வந்து ஆல்சியன் வேண்டுறாங்க என்ன வேண்டுறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய கணவரை பற்றி எனக்கு ஒரு டீட்டெயிலுமே தெரியல என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல ஸோ எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு ஜூனோ கிட்ட வேண்டுறாங்க அந்த டைமில் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூனோ வந்து ஒரு மெசெஞ்சரை மார்ஃபியஸ்ட்டை அனுப்புகிறாங்க மார்ஃபியஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் ஸ்லீப் சரிங்களா ஸோ மார்ஃபியஸ்ட்டை ஜூனோ வந்து ஒரு மெசெஞ்சர் அனுப்புகிறாங்க என்ன அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு மெசேஜை கன்வே பண்ண வேண்டியது இருக்குது என்ன அப்படின்னா சேஸ் வந்து இறந்துட்டார் அந்த நியூஸை ஆல்சியன்ட்டை நீ தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மார்ஃபியஸ் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு தூக்க கடவுள் இல்லையா ஆல்சியனை தூங்க வைக்காங்க தூங்க அவங்க ஆல்சியன் தூங்கினதுக்கப்புறம் என்னென்னா விடுறதுக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மார்ஃபியஸ் வந்து ஆல்சியன் கனவில் செய்ஸை வர வச்சு சொல்கிறாரு சொல்கிறாரு நான் வந்து இறந்துட்டேன் நீ வந்து எதுக்கும் கவலைப்படாத எதுக்கும் கவலைப்படாமல் என்னுடைய ரிச்சுவல்ஸை முடிச்சுட்டு நீ வந்து உன்னுடைய டியூட்டியை நீ கரெக்டாக பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட உடனே அவங்க வந்து பயந்து எழும்புறாங்க எழும்பி பார்த்தா இது ஒரு கனவு அப்படின்னு தெரியுது அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து இந்த துக்கத்தை கேட்டு மூணு நாள் கழித்து அவங்களே இறந்துடுறாங்க சரிங்களா இந்த கதையை ரீட் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ஹீரோ அதாங்க நம்ம நேரேட்டர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா நமக்கும் தூக்கம் வரணும் அப்படின்ட்டு ஜூனோட்டையும் மார்ஃபியஸ்டையும் வேண்டிக்கிட்டு இருக்கார் அவர் அப்படியே தூங்கிடுறாருங்க தென் அவர் எழும்பி பார்க்குறாரு பார்க்கும்போது அவருடைய ரூம் ஜன்னலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேல் ஆஃப் ட்ராயுடைய சித்திரங்கள்லாம் வரையப்பட்டிருக்குங்க தென் அவருடைய ரூம் வாலில் என்ன போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்ஸ் ஆஃப் த ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதோடைய பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்குங்க அந்த டைமில் என்ன அவர் கேட்குறாரு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே அவருடைய ரூமுக்கு வெளியே ஹண்டிங் டீம் இருக்கிற மாதிரி அவர் வந்து பார்க்குறாரு ஸோ அப்படி அவர் வந்து வெளியே போய் பார்க்குறாரு வெளியே போக போகும்போது அங்கே வந்து ஒரு பிளாக் கலர் ஷர்ட்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு நைட் இருக்காங்க ஒரு ட்ரெஸ் அணிஞ்ச ஒரு நைட் இருக்கார் அவர்கிட்ட பக்கத்தில் போய் பார்க
பேசும்போது தான் சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஃபார்ச்சுனா கிட்டே செஸ் கேம் விளாண்டேன் அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுது அப்போ வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒயிட் ராணியை வந்து அதாவது ஒயிட் குயினை வந்து நான் வந்து இழந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு சொன்னோடனே ஸோ இவர் நினச்சிக்கிறாரு ஏதோ செஸ் கேம் போல் செஸ் கேமில் வந்து அவனுடைய ராணி வந்து இழந்துட்டான் போல் அதுக்கு தான் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு தென் ஸோ என்னாச்சு வேறு எதுக்காக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா அதுக்கு என்ன நீ ஏன் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு இவர் கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து என்னுடைய லேடி லவ்வுக்காக ரொம்ப நாளாக காத்திருந்தேன் அப் அவ பேர் வந்து குட் ஃபயர் ஒயிட் அப்புறம் எனக்கு வந்து என் லேடி லவ் கிடச்சிட்டா அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு சரி இப்போ உன் லேடி லவ் எங்கே இருக்கா நீ ஏன் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறாரு ஷி இஸ் டைடு அவ இறந்துட்டா அப்படிங்கிறது சொல்கிறாரு தென் நம்ம ஹீரோ அவர் வந்து நம்ம நைட்டை வந்து கன்சோல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்க அப்படி க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நைட் வந்து ரொ கன்சோல் ஆகிற மாதிரியே இல்லை ஸோ அப்போ நேரேட்டர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொல்லி அவரை கன்சோல் பண்ணுறக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த விஸ்டம் ஆஃப் சாக்ரெட்ஸ் மெடா வித் ஜாசன் டிடோ வித் எய்னஸ் சாம்சன் வித் டைலியா ஸோ இப்படிப்பட்ட ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்கிறாரு இது ரொம்பவும் எமோஷ்னலான ஸ்டோரிஸ் இதை சொன்னால் அவருக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு அதாவது நம்ம ஒரு பெரிய கல்லை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இதான் பெரிய கல் இதான் பெரிய கல்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு பெரிய கல் வந்துடுச்சுன்னா எதை நம்ம பெரிய கல்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தா தான் நம்ம வந்து பெரிய கல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இவர் என்ன ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படின்னா பெரிய கஷ்டத்தெல்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா அவருடைய கஷ்டங்கள் சின்னதாக தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்கிறாரு ஆனால் நம்ம நைட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் இதை அனுபவித்தேன் ஸோ எனக்கு இதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நீ சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயமா தெரில ஏன்னா இது நான் அனுபவித்தது இல்லை இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரிஸ் நான் அனுபவித்தது தான் என்னுடைய வழியாக இருக்கும் அது உண்மை தாங்க எப்போவுமே நம்மளுக்கு நம்ம படுற கஷ்டம் தான் நமக்கு தெரியும் அடுத்தவங்க படுற கஷ்டத்தை நம்ம உணர மாட்டோம் அடுத்தவங்களாம் என்ன இதெல்லாம் பெரிய கஷ்டமான தான் நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து அவர் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு நைட் வந்து அப்படி சொல்லிட்டாரு சரிங்களா ஸோ இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னென்னா இந்த ஹண்டிங் முடிஞ்சுட்டு அப்படிங்கிற கத்துற சவுண்டு கேட்குது அந்த சவுண்டு கேட்டோடனே ஒரு ஆள் எழும்புறாங்க அது யாருன்னு பார்த்தா நம்ம நேரேட்டர் ஸோ நேரேட்டர் வந்து இந்த கதையிலேருந்து எழும்பி வா இந்த கனவுலேருந்து எழும்பி வராரு அப்போ தான் அவர் தெரியுது ஸோ இது வந்து ஒரு கனவு அப்படிங்கிறது அண்ட் அந்த கனவு வந்து அவருக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஸோ இவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா அந்த கனவு நம்ம உடனே எழுதி வச்சுருவோம் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க அதுதான் இந்த கதை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கதையில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் நைட் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா நம்ம ஜான் காண்ட் தான் இந்த பிளாக் நைட் சரிங்களா தென் ஒயிட் அப்படின்னா அவருடைய லேடியில் அவர் சொல்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்சே ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டோரிங்க ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டெப்தாக எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வி வில் மீட் இன் அவ